ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു ദോശ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് തട്ടുകടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് നോൺ വെജ് ദോശയാണ് ചിക്കൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മട്ടനോ ബീഫോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ മസാല ദോശ റെസിപ്പി ഇട്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരാണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ ഒരു നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒന്ന് ചതക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമുളം മാറുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു വലിയുള്ളി അതായത് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരുപാട് വാടിയിട്ട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച ചൊവ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കിത് കവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വാടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള അത്യാവശ്യം പഴുത്തൊരു തക്കാളി നമ്മൾ ഇതേപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മിൻസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇതേപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പൊടികൾ കുക്കാവണമെന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളിയിലും തക്കാളിയിലും ഇതേപോലെ ഈ പൊടികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മിൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കണ്ട ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരണം ഇതേപോലെ അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിക്കോളും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറിച്ചിടുന്ന സമയം എല്ലാം കൂടെ താഴത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്
മുട്ടയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്നങ്ങ് കലക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ തലേ ദിവസം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ദോശ മാവാണ് ഉഴുന്ന ദോശയുടെ മാവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസാല ദോശയുടെ വീഡിയോ കണ്ടാലും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടിൽക്കൂട്ട് ദോശയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഒരു മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറന്നു പോകരുത് ഇത് ഉഴുന്ന ദോശയുടെ മാവാണ് കേട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദോശ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ദോശ മാവ് എടുക്കുക അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കലക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ദോശ തവ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു തവി മാവ് കോരിയൊഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് പരത്തരുത് തട്ടിൽക്കൂട്ട് ദോശയുടെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലേ പരത്താവും എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിലാണ് കേട്ടോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ദോശക്കല്ല ആയതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഞാനിതിലേക്ക് ദോശ മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ പുരട്ടാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ദോശ കുക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ചൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മുട്ട കുക്കാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മാവ് അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലതൊന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ആയിട്ട് വരണം എങ്കിലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് പക്ഷേ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ചട്നിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് മാത്രം കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും സ്നാക്ക് ആയിട്ടും എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ദോശയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്